Putz, crianças de tela verde. Já faz muito tempo que a galera pede pra eu trazer um vídeo falando sobre as crianças de tela verde. E quando eu comecei a receber esses pedidos, eu falei, o que é isso? Que diacha é isso? Se vocês também estão por fora, eu vou explicar o porquê dessas crianças irritarem tanta gente, principalmente criadores de conteúdo aqui no YouTube. Aparentemente, essas crianças são bastante odiadas. Pelo menos é o que dizem. Mas então, antes de começarmos, só peço que deixem o like, se inscrevam aqui no meu canal, porque isso é muito importante, aqui nós temos vídeos todos os dias e muitas informações, então vocês não vão se arrepender. Aqui eu sempre atualizo todos vocês. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. O que é isso? O que essas crianças estão fazendo pra provocar a raiva de tantos youtubers por aí. Basicamente, esses youtubers ficam muito bravos porque essas crianças ganham views sem fazer absolutamente nada. Vamos lá. Vamos supor que eu poste um vídeo que viralize muito. Pode ser um vídeo de Roblox, de comida, de Lego, qualquer tipo de vídeo. De repente vem uma criança e usa a ferramenta de tela verde. Mas, Jujubinha, que ferramenta é essa que eu não sei? Basicamente, fica o vídeo de uma outra pessoa rolando lá atrás e fica só o seu rosto, o seu corpo aqui na frente, bem pequeno. Aí você pode fazer caras e bocas reagindo ao vídeo e tudo mais. Só que por que as pessoas que fazem conteúdo assim são tão esculachadas? Porque elas pegam o vídeo pronto de alguém e nem comentam nada, elas não falam nada, só ficam fazendo caras e bocas. E no caso das crianças, elas nem fazem nada, é como se elas realmente estivessem assistindo. Elas ficam paradas ali assistindo e ganham muitas views. Aí quando você vai parar pra reparar Bem no cantinho da tela tem o rostinho de uma criança. Então eles só pegam um vídeo e colam, como se eles estivessem colando no canal deles e só deixam o rostinho deles bem no cantinho do vídeo pra não dizer que roubou o vídeo. É tipo isso. Então vamos lá, o problema é maior do que vocês imaginam, porque isso não acontece só no YouTube. Eu vejo muito isso acontecendo lá no Instagram. E não são só crianças que fazem isso, adultos também fazem. Eu acho que usar tela verde é uma coisa muito necessária, dependendo do caso. E se você comentar e explicar o que tá passando lá atrás, né? Claro, realmente se for necessário, eu não vejo problema algum, porque às vezes a gente fica meio confuso com o vídeo, a pessoa explica, às vezes ela é até especialista no assunto, então é importante. Mas uma pessoa que só fica fazendo caras e bocas, se aproveita do vídeo que está lá atrás pra ganhar view, pra ganhar like, pra ganhar curtida, cara, isso aí já não é mais legal porque você está se aproveitando de um outro criador de conteúdo que despendeu um tempo pra fazer os vídeos. É uma linha muito tênue, sabe? Entre reação e a pessoa simplesmente ficar parada. E isso não pode ser confundido com conteúdo. Uma pessoa que só fica parada na frente da câmera, fazendo caras e bocas, ela não está fazendo um conteúdo, ela está se aproveitando do conteúdo de uma outra pessoa, que realmente está comprometida com o vídeo que está passando ali. Então, por isso, essas crianças acabam sendo muito criticadas. Mas eu acho que o grande problema não são as crianças. Assim, muitas crianças fazem esse tipo de vídeo de maneira muito inocente, mas um adulto já sabe o que ele está fazendo, ele já sabe que ele está se aproveitando de um outro criador de conteúdo indiretamente. Isso revolta os criadores de conteúdo porque eles despendem um tempo para poder fazer um vídeo, para poder fazer um conteúdo original e bacana, e de repente alguém usa uma tela verde e ganha até mais curtida. Cara, é uma coisa muito injusta, mas muito injusta mesmo. A pessoa tem que falar alguma coisa ali, ela tem que reagir agir, tem que trazer algo significativo no vídeo, não é só ficar ali parado. As crianças de tela verde têm invadido os shorts do YouTube. Muita, muita criança faz vídeo assim. E eu entendo que é uma coisa bastante revoltante para os criadores de conteúdo, porque essas crianças ganham muitos, muitos likes mesmo. Chega a ser uma coisa absurda de tanta gente que curte, porque simplesmente tá ali vendo, dá uma curtida e é isso. Só que eu acho que as crianças fazem isso de maneira mais inocente, né? Agora, se já for uma pessoa maior, né? Uns 12, 13 anos, já deve ter uma noção do que tá fazendo. Eu tô falando de crianças menores. E, cara, não é legal. Por quê? Porque você está se aproveitando de uma outra pessoa sabe? A pessoa pode ter demorado horas pra editar e você simplesmente ganhou curtidas e compartilhamentos em uns 60 segundos. 
Então, é muito fácil, né? Só que a gente tem que parar para analisar isso. Será que é bacana? Será que eu não deveria fazer o meu próprio conteúdo? Mas assim, galera, por que eu falo que é uma linha muito tênue? Porque não é errado você reagir ao conteúdo de alguém. Poxa, é um reaction. Tá tudo bem. Mas é uma linha tênue porque <risos> chega uma hora que complica, né? Hoje vim fazer esse vídeo porque eu quero explicar, mas também quero conscientizar as crianças disso. Seguinte... É, eu sei que muitas crianças me assistem e eu sempre trago muitas informações bacanas, lições, reflexões. E assim, crianças, entendam uma coisa. Não é legal vocês ficarem pegando conteúdo alheio, tá bom? Conteúdo de outras pessoas. Não é bacana. Por quê? Porque a pessoa se empenhou em fazer esse conteúdo. Vocês devem usar a criatividade de vocês, porque vocês têm muita criatividade. Eu vejo todos os dias os comentários de vocês aqui, então vocês têm. E usem essa criatividade, sabe? Façam um vídeo. A jubinha, mas não dá visualização. Mas você não está se aproveitando de ninguém. E uma hora você vai chegar lá. Se empenhe. Faça conteúdo bacana. Se vocês forem ver... É, os meus primeiros vídeos, vocês vão notar uma grande diferença. O áudio era horrível, a qualidade era horrível, eu não sabia falar muito bem ainda. Então, assim, tudo é uma evolução. Com o tempo, a gente vai aprimorando as nossas técnicas. Então, não se preocupem, o importante é ser o original. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu sempre falo sobre o canal Mundo Torajo, faço reactions, eu reajo mesmo, né? E, enfim, o Torajo não vê problema algum nisso, ele inclusive comenta em alguns vídeos meus e tá tudo bem, não tem problema. Eu faço comentários significativos sobre o vídeo, trago informações, levo o meu público pro canal dele também, então é uma coisa muito boa pra ambos, sabe? Porque o público dele vem pro meu canal, o do meu canal vai pro dele e é muito bacana, muito legal mesmo e é realmente um canal que eu admiro, então não tem problema algum. Agora, se eu pegasse o vídeo dele e deixasse só a minha fotinha ali ao lado ou só o meu rosto, sem falar nada não seria legal eu tenho que falar alguma coisa eu tenho que acrescentar alguma coisa galera não é só ficar ali paradinho não isso é roubar o conteúdo de uma pessoa escancaradamente eu entendo que muitas crianças não entendem isso porque são apenas crianças elas não sabem como funciona e muitas delas nem são youtubers não sabem é, como editar quanto tempo leva como funciona a monetização do YouTube então eu entendo mas vindo de adultos ha, aí já é bem complicado porque são adultos e sabem o que estão fazendo. Então eu fico muito triste com isso, porque às vezes eles ganham muitos likes na rede vizinha, né? Lá no TikTok, no Instagram, eles ganham muitos likes só pra ficar ao lado da tela, né? E é triste, infelizmente, é uma desvalorização do conteúdo que está passando lá atrás. Porque a partir da hora que você faz isso, você está se aproveitando da pessoa que realmente se empenhou em fazer um vídeo bacana, com informações bacanas, com uma receita bacana, com um tutorial bacana. Então, sinceramente, galera, isso não é legal. Então, na minha opinião, a partir da hora que essa criança toma consciência de que é errado, que não é bacana, se ela fizer sabendo, aí sim ela está errando. Mas acredito que a grande maioria não sabe que isso é errado e que não é de bom tom. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. É, quando eu tinha um canal, quando eu era criança, eu pegava alguns vídeos de algumas pessoas e repostava no meu canal. Eu lembro que eu até postava vídeos de gols, sim, de gols de futebol. E eu nem gostava de futebol, mas eu postava porque eu achava que ia dar view. E eu repostava o vídeo das pessoas, eu não sabia que não podia. Eu, eu realmente não sabia, não era por maldade. Então, por isso que eu não julgo. Depois, conforme eu fui crescendo, eu fui vendo que não podia, que tinha essa questão de copyright, direitos autorais, eu não posso usar a música que eu quero. E eu fiquei chocada, cara, porque quando eu fui monetizar esse canal, eu não sabia como funcionavam os direitos autorais. Então, é uma coisa muito delicada, eu sei que é complicado de entender quando se é apenas uma criança, mas, crianças, a dica que eu dou é a seguinte, façam um conteúdo ou original. Se forem reagir a um vídeo, falem sobre o vídeo, reajam de verdade, não fiquem parados no canto da tela. É isso, pra quem queria saber a minha opinião sobre as crianças de tela verde, é essa. Mas então é isso, um beijo no coração de todos vocês e até a próxima. Falou!